हेलो दोस्तों मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं थ्री डेट्स प्लस दोस्तों अभी मैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं खास खास क्वेश्चंस हैं और जो परीक्षा आगे किसी भी परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी भी है उन पर डिस्कस करना तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों की संयुक्त बैठक के बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है तो इसका सही आंसर दोस्तों अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करते हैं अगर वो अनुपस्थित होते हैं तो उपाध्यक्ष होते हैं और अगर वो भी अनुपस्थित होते हैं तो उपसभापति राज्यसभा के यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये उप है ये सभापति नहीं है क्योंकि सभापति जो हैं उपराष्ट्रपति होते हैं तो अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष लोकसभा के और उपाध्यक्ष नहीं है तो उपसभापति ठीक है अगला है दोस्तों संयुक्त बैठक किस विधेयक के लिए की जा सकती है तो केवल साधारण विधायक के लिए संयुक्त बैठक की जा सकती है बाकी दो विधेयक और हैं धन विधेयक और संशोधन विधेयक तो इनके लिए संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती है अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक की गई है तो दोस्तों अब तक तीन बार संयुक्त बैठक की जा चुकी है 1961 में 1978 में और 2002 में धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो धन विधेयक का निर्धारण करता है ठीक है क्योंकि विधेयक जो भी आता है सारे विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है कोई भी विधेयक हो चाहे संशोधन विधेयक हो या साधारण विधेयक हो या धन विधेयक हो लेकिन कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है ठीक है अगला दोस्तों भारत सरकार की निधि होती है भारत सरकार की कितनी निधि होती है तो भारत सरकार की दोस्तों तीन निधि होती है एक होता है संचित निधि लोक लेखा निधि आकस्मिक निधि अगला है केंद्र सरकार के संवैधानिक अधिकारों के वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं तो सही आंसर दोस्तों भारत की संचित निधि से केंद्र सरकार के केतन वेतन और भत्ते दिए जाते हैं ठीक है अगला दोस्तों भारत का बजट संबंधित है तो बजट सब दोस्तों अनुच्छेद 112 से संबंधित है भारत का बजट अनुच्छेद 112 में जो है बजट का प्रावधान किया गया है अगला दोस्तों प्राकलन समिति में सदस्य होते हैं दोस्तों इसमें तीस सदस्य होते हैं प्राकलन समिति में लोकसभा के सदस्य ही चुने जाते हैं तीस सदस्य होते हैं और इसका गठन जो है हर एक वर्ष किया जाता है हर एक साल में एक बार किया जाता है यानी इसका कार्यकाल कितना होगा एक वर्ष होगा और इसके लिए कंडीशन है तीस सदस्य का ये समिति होती है अगर इस समिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे ठीक है तो वही इसके अध्यक्ष के रूप में होंगे अगर वो लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति में नहीं होंगे तो कोई भी अध्यक्ष चुन लिया जा सकता है उन्हीं के बीच से निर्वाचन करा दिया जाता है ठीक है अगला है लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं तो ये दो समित समितियाँ हो गई एक प्राकलन समिति दूसरा है लोक लेखा समिति तो लोक लेखा समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं और ये चीज़ जान लीजिए प्राकलन में केवल केवल लोकसभा से सदस्य चुने जाते हैं जबकि लोक लेखा समिति में 22 टोटल सदस्य होते हैं पंद्रह लोकसभा से चुने जाते हैं और सात जो है राज्यसभा से चुने जाते हैं और इसका भी गठन जो है प्रत्येक वर्ष किया जाता है ठीक है तो इसका भी कार्यकाल एक तरह से प्रत्येक वर्ष ही होगा यानी एक वर्ष होगा ठीक है अगला है दोस्तों लोक लेखा के कार्य हैं लोक लेखा समिति के कार्य हैं तो उसका कार्य क्या होता है संचित निधि से कोई पैसा विनियोग विधेयक तो लेखा का काम ये होता है कि कोई भी निधि जो है जो संचित निधि है उससे पैसा किसी विनियोग विधेयक ये होता है कि जो भी पैसे जो भी पैसा या राशि मुस्त है एक वो बजट में या तो पास किया गया हो या तो एक संचित निधि में भारित व्यय हो यानी लोगों के वेतन भत्ते हो उनके अलावा और किसी भी तरीके से अगर पैसा निकाला गया है संचित निधि से तो इसका देख रेख या जांच करने का काम लोक लेखा समिति करती है ठीक है अगला है विनियोग विधेयक क्या देखिए अभी मैंने बताया है कि भारित व्यय और अनुदान की मांगे यानी बजट में जो जो मांगे रखी जाती हैं वही अनुदान की मांगे तो जो जो विधेयक रखे जाते हैं जो जो मांगे रखी जाती हैं उनको मिला के विनियोग विधेयक बनता है और इसी का देख रेख करना करने का काम रहता है लोक लेखा समिति का अगला दोस्तों लोक लेखा समिति की सहायक कौन होती है तो दोस्तों इसमें सीएजी जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो हैं ये लोक लेखा समिति के सहायक होते हैं यही अपनी रिपोर्ट जांच करके 
लोक लेखा समिति को देते हैं और वो संसद को सौंपती है ठीक है अगला दोस्तों सी संबंधित है तो सी जो है यानी लोक लेखा सॉरी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है तो अनुच्छेद एक जो है वो सी से संबंधित है अगला दोस्तों सी की नियुक्ति कौन करता है तो दोस्तों राष्ट्रपति मैंने बताया ना केंद्र के शायद ही एक ही दो अपवादित ऐसी कोई हैं जैसे जो वो तदर्थ न्यायाधीश हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति है तदर्थ न्यायाधीश और रिटायर्ड न्यायाधीश इनकी नियुक्ति केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं अदरवाइज सारी केंद्र की नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति करते हैं तो ये आप साधारण तरह से याद कर लीजिए कि केंद्र की कोई भी चीज़ नियुक्ति के मामले में होंगी तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा ठीक है अगला है सी के कार्य होते हैं तो सी के क्या क्या कार्य होते हैं वो देख लीजिए आप केंद्र और राज्य के अकाउंट की जांच करता है मैंने बताया ना कि लोक लेखा समिति ही विनियोग विधेयक की जांच करती है उसके लिए अपने सहायक के रूप में वो सी को चुनती है और सी का काम क्या होता है वो केंद्र और राज्य सरकार के अकाउंट की जांच करता है अकाउंट में देखता है कैसे क्या क्या फंडिंग हुई है क्या इधर उधर गया है क्या पैसे गए हैं ठीक है और दूसरा क्या क्या होता है इसके पास ये भी अधिकार है कि ये लिमिटेड कंपनियाँ जो होती हैं उनके भी अकाउंट की जाँच ये करता है तो ये कार होते हैं सी के अगला दोस्तों लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहलाती है दोस्तों ये एक बार यूपीएससी ने भी क्वेश्चन ये पूछा है और साधारण वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कौन कहलाती है तो प्राकलन समिति जो है वो लेख लेखा समिति की जुड़वा बहन कहलाती है दोनों समितियां दोनों संसद से जुड़ी ही हैं और तो प्राकलन समिति जो है वो लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहलाती है ठीक है अगला है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पहला सदन है तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा खाली पहला सदन जो है यानी प्रथम सदन तो वो है ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है उसके पास पावर बहुत अधिक है जबकि इसका मैंने एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड कर दिया है देख लीजिएगा सबसे कमज़ोर कौन है अगर सबसे शक्तिशाली से सबसे कमज़ोर भी होगा तो सबसे कमज़ोर जो है अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है तो अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो है सब दुनिया का सबसे कमज़ोर हाँ कमज़ोर सदन है पहला सदन है जबकि सबसे शक्तिशाली कौन सा है ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स अगला दोस्तों तो उसी का विपरीत देख लेते हैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन वो तो पहला सदन था सबसे शक्तिशाली अब दूसरा सदन सबसे शक्तिशाली जो है वो अमेरिका का सीनेट है दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं यहाँ पे अमेरिका का दूसरा सदन जो है वो सबसे अधिक शक्तिशाली है और सबसे कमज़ोर कौन सा है ब्रिटेन का वही हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन का दूसरा सदन यहाँ पे कमज़ोर है पहला सदन इसका मजबूत है लेकिन दूसरा कमज़ोर है जबकि अमेरिका के साथ उल्टा है उसका पहला सदन कमज़ोर है और दूसरा सदन बहुत मजबूत है ठीक है अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक दिन में ठीक है तो प्रश्नकाल के दौरान तारांकित यानी मौखिक मौखिक रूप से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसका सही आंसर है दोस्तों 20 यानी मौखिक रूप से पूरक प्रश्न कर कर के आप 20 प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान आप पूछ सकते हो ठीक है अगला है प्रश्नकाल के दौरान एक दिन में अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं आतारांकित ठीक है आतारांकित यानी आतारांकित है यानी लिखित होगा तो लिखित प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं वो है 230 लोकसभा में और अनगिनत है राज्यसभा में ये लिखित पूछे जाते हैं जो अतारांकित होते हैं वो लिखित होते हैं तो लिखित रिजल्ट मिलता है तो उसके लिए उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती जबकि तारांकित में अगर लिमिट नहीं होगी तो केवल केवल बहस पे बहस ही चलता रहेगा और कोई काम नहीं होगा कोई विधेयक पर कोई काम नहीं होगा इसीलिए जो है अतारांकित यानी लिखित प्रश्न जो होते हैं लोकसभा में लिमिट है दो ही केवल पूछे जा सकते हैं जबकि राज्यसभा में अनगिनत पूछे जा सकते हैं वहाँ ये चलता रहेगा ठीक है अगला दोस्तों शून्यकाल किस देश से संबंधित है तो दोस्तों शून्यकाल जो है भारत की ही देन है तो ये जाने रखिएगा कि अक्सर लिया जाता है कि कई देश से कई चीज़ें बारो की गई हैं ली गई हैं तो लेकिन जबकि शून्यकाल जो है वो किसी देश से नहीं लिया गया वो भारत की खुद की ईजाद है ठीक है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा इसका समय ठीक 12 बजे से शुरू होता है इसलिए इसे शून्य निकाल इसका शून्य निकाल कहा क्यों जाता है ये जान लीजिए क्योंकि इसका समय जो है वो 12 बजे से शुरू होता है इसीलिए इसे शून्य निकाल के नाम से कहा जाता है ठीक है 
और है कि इस काल में प्रश्न पूछने के लिए कोई पूर्व सूचना नहीं देनी होती है क्योंकि और सारे प्रश्न जो हैं या तारांकित या तारा तारांकित इनमें पहले आपको उन्हें सूचना देनी पड़ेगी तभी तो वो मैटर तैयार कर पाएंगे अदरवाइज़ वो बोलेंगे कहाँ से जबकि शून्य काल में क्या नियम है इन्हें कोई सूचना नहीं देनी पड़ती है जब लेकिन कंडीशन क्या है बिना सूचना दिए आप अगर प्रश्न पूछ रहे हो तो इसके कुछ कंडीशन भी होंगे तो कंडीशन ये है कि वो जो प्रश्न है वो लोक महत्व का होना चाहिए अगर लोक महत्व का प्रश्न नहीं है तो आप शून्य काल में उसे नहीं उठा सकते ठीक है अगला दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की पूर्व सहमत जरूरी होती है तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव के लिए पचास सदस्य की लोकसभा सदस्य की पूर्व सहमत होनी चाहिए ऐसे नहीं है कि कोई भी एक सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लेके चला है तो ये सही नहीं है इसीलिए कम से कम पचास सदस्य आपके साथ सहमत होने चाहिए तो ही आप अविश्वास प्रस्ताव जो है आ, सरकार के विरुद्ध में पेश किया जा सकता है चूँकि जानते होंगे अब अविश्वास प्रस्ताव अगर है तो वो सरकार के विरुद्ध में पेश किया जाता है यानी इस अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष पेश करता है ठीक है तो उसके लिए 50 सदस्यों को सहमत होना जरूरी है और इसकी सूचना भी 10 दिन पूर्व आपको देनी पड़ेगी अगर नहीं देंगे तो वो बात वही है कि अपना जवाब कहाँ से तैयार करेंगे ठीक है अगला है दोस्तों नियम एक किससे संबंधित है तो नियम एक जो है किसी मुद्दे पर चर्चा के बाद मतदान कराया जाता है यानी अगर लोकसभा में नियम एक पे कोई मुद्दा छिड़ता है तो छिड़ने के बाद उस पर मतदान कराया जाता है और अगर उसमें बहुमत प्राप्त नहीं होता है सरकार जिसके भाई मंत्री परिषद है सरकार अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उनके सरकार जाने का भी टेंशन होता है इसीलिए अल्पमत सरकार यानी जो समर्थन से सरकारें बनी होती हैं उनको इस नियम से थोड़ा डर लगता है तो ये लोग थोड़ा इस नियम पर चर्चा करने से डरती भी हैं मैंने यहाँ मेंशन किया है कि अल्पमत सरकारें इस नियम पर चर्चा करने से डरती हैं ठीक है अगला है दोस्तों कि किलोटिन समापन का अधिकार भारत में किसके पास है तो दोस्तों जाने देखिए गिलोटिन समापन का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष भारत के लोकसभा के अध्यक्ष के पास जो है इस समापन का अधिकार है ये होता क्या दोस्तों इसमें बहस के लिए समय निश्चित कर दिया जाता है एक समय निश्चित कि आप आपका जो भी टॉपिक है पाँच मिनट या छः मिनट तो बोलोगे और छः मिनट जैसे ही समाप्त होगा तुरंत हम आपको बोलने से मना कर देंगे तो ये यही है गिलोटिन समापन ये भारत में बहुत ही व्याप्त है तो क्योंकि अगर ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाता तो दिन पे दिन लोग बोलते जाते चर्चाएं होती रहती हैं इसीलिए इसके चर्चा यहाँ पे है इसका अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है दोस्तों आशा करता हूँ आज के लिए बस इतना ही चूँकि वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगा मैं और दो तो तीन पार्ट में बनाऊँगा छोटे रहेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे और ध्यान भी देंगे प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट कीजिए या फिर हमें ईमेल या फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ पे भी आप डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक आपको मिल जाएगा आप वहाँ से हमें बता सकते हैं और थैंक यू फॉर वाचिंग